This is the brand new Redmi Note 7 Pro in not so new design. Redmi Note series ta bigoto 3 bochorer o beshi shomoy dhore mid-range smartphone bazar dominate kore asche. Tobe ekhonkar bazare Realme, Honor eder bhire khela ta besh kothin hoye dariyeche. Onnote dhakka dhaki shuru hobar purbe apototo Redmi Note 7 Pro mid-range bazar segment e nijeke shera bola dabi obosshoi rakhe. Well, time to introduce myself. I'm Yaki Braj. I'm going to show you the first time in this Redmi Note 7 Pro and I'm going to show you the Android Toto Company YouTube channel. I'm going to show you the video sponsor Shumashtek. I'm going to show you the video sponsor Shumashtek. I'm going to show you the video sponsor Shumashtek. I'm going to show you the video sponsor. তবে ধারণা করা হচ্ছে যে 464 ভেরিয়েন্টের দাম 23000 টাকার আশেপাশেই থাকবে এই ফোন ছাড়াও তাদের কাছে আছে আরো প্রায় দুনিয়ার বেবাক ধরনের ফোন তাদের ফেসবুক পেজে আপডেটেড প্রাইস লিস্টটিতে কেনার আগে ঘুরে আসতে পারেন সকল ইনফরমেশন ভিডিওটির ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আমাদের ইউনিটটি ইন্ডিয়ান Redmi Note 7 Pro গ্লোবাল রোমের সহিত এবং এর 6 128 জিবি ভেরিয়েন্টে চায়নাতে তিনটা বিষয় তুলে না ধরলেই নয় যেমন এর IMX586 48 ইফেক্টিভ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা Snapdragon 675 এবং এর গর্জিয়াস লুকিং এই ডিজাইন উইথ সাম গর্জিয়াস লুকিং কালার অপশনস তো চলুন না ক্যামেরা দিয়ে শুরু করা যাক শুরুতে ফোনটির ব্যাপারে আমার সবথেকে পছন্দের একটা দিকের মধ্যে পড়ে এর ক্যামেরা কেননা পূর্বের থেকে চোখে পড়ার মতো আপগ্রেড নিয়ে হাজির হয়েছে এটি IMX586 মূলত 12 মেগাপিক্সেল সেন্সর উইথ f1.79 বা f1.8 অ্যাপারচার তবে একে আটচল্লিশ ইফেক্টিভ মেগাপিক্সেল বলার কারণ এটা পিক্সেল বাইনিং টেকনোলজির সাহায্যে কোনো প্রকার কোয়ালিটি না হারিয়ে আটচল্লিশ মেগাপিক্সেল পর্যন্ত ছবি তুলতে পারে যেমনটা আমরা ইতোমধ্যেই জানি রেডমি নোট সেভেনে ব্যবহৃত ক্যামেরাটি সেন্সরটির কল্যাণে যা একইভাবে কাজ করে থাকে এক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মাইক্রোমিটার পিক্সেল সাইজে ছোট হয়ে জিরো মাইক্রোমিটার হয়ে যায় আটচল্লিশ মেগাপিক্সেল ছবি তুলতে এখন আর মেনুয়াল মোডে যেতে হবে না এখান থেকে বারো ও আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলে সুইচ হতে পারবেন বেশ কিছু ছবি তুলে ফেলেছে এই কয়েকদিনে বিশেষ করে এআই মোড ও ভিডিফিকেশন মোড অফ রেখে বারো ও আটচল্লিশ মেগাপিক্সেল নর্মাল এবং নাইট মোডে ছবি তুলেছে এই হিসেবে যা মনে হয়েছে আমার তা দিয়ে শুরু করা যাক এক শব্দে বলতে হলে বলবো দিস ক্যামেরা ইজ মাইন্ড ব্লোয়িং বাজেট রেঞ্জে এত জোস ক্যামেরা ভাবাই যায় না ডেলেট পিকচারগুলোতে অস্থির লেভেলের শার্পনেস ডায়নামিক রেঞ্জ ধরে রাখতে পারে এই ক্যামেরা কালারটাও বেশ ন্যাচারাল সামান্য ওভার স্যাচুরেটেড মনে হলো তবে তা মোটেও খারাপ না আই প্লিজিং লাগে হোয়াইট ব্যালেন্স অন পয়েন্টই আছে শ্যাডো এরিয়াগুলোতে দেখলাম ভালোই ডিটেলস ধরে রাখতে পারে এই ক্যামেরা এআই মোডে আমরা কোনো ছবি তুলিনি কারণ এআই অন করলে ছবি আরও বেশি কালারফুল বানায় ফেলে আর তো মনে করেন যে সবুজ কোনো অবজেক্ট পেলে সেটার কালার বাড়ে একেবারে শেষই করে দেয় তাই এআইতে কোনো পিক তুলিনি এই টেস্টে ওদিকে আবার আটচল্লিশ মেগাপিক্সেল বলতে গেলে তেমন কোনো পার্থক্যই তৈরি করতে পারে নাই চোখে পড়ার মতো কিছু না হলেও ল্যান্ডস্কেপ শর্টসগুলোতে আটচল্লিশ মেগাপিক্সেল সাংঘাতিক রকমের কাজে আসে এক্ষেত্রে জুম করলেও অনেক ডিটেলস থেকে যায় যা আপনাকে ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী করে তুলবে লো লাইট সিচুয়েশনে ছবিতে বেশ ভালো পরিমাণ আলো পেয়েছি যদিও শার্পনেস খানিকটা কমে যাবে তাও ডিটেলসের পরিমাণ আমার কাছে বেশ ভালোই মনে হলো এটা হয় হচ্ছে যখন আশেপাশের আলো পরিমাণ বেশি পরিমাণে কমে যায় তবে মোটামুটি ভালো আলো থাকলে ছবি দেখলে মনেই হবে না যে এটা একটা মিড রেঞ্জ বাজেট ক্যামেরার ফোন দিয়ে তোলা লো লাইটে আটচল্লিশ মেগাপিক্সেল কোনো সুবিধা করতে পারেনি কেননা আমরা জানি যে বড় পিক্সেল সাইজ লো লাইট সিচুয়েশনে ভালো কাজ করে স্যাম্পলগুলো দেখলেই বুঝে যাবেন যে কেন ডে লাইট লো লাইট উভয় মিলে বারো মেগাপিক্সেল ছবি বেশি ভালো কাজ করে আর সব থেকে ভালো ব্যাপার যে এটি লো লাইট আসলে বাজেট ফোনগুলোর মতো ভয়ানক ল্যাগি হয়ে যায় না যা আমাদের জন্য খুব আনন্দের সংবাদ ছিল ব্যাক ক্যামেরা পোর্ট্রেট মোডে কিছু ছবি তুলেছিলাম দেখে টিপিক্যাল সাউমি ক্যামেরার স্যাম্পলই মনে হলো এইচ ডিটেকশন মোটামুটি ভালোই ছিল ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড সাবজেক্ট ঠিকঠাক পজিশন করতে পারলে চোখ ধাঁধানো পোর্ট্রেট পাওয়া যাবে এর থেকে নাইট মোডের ছবিগুলো গুগল ক্যামেরার মতো কিছুই তোলে না বরং শার্টার স্পিডটা হালকা কমিয়ে হোয়াটসটা কিছুটা ব্যালেন্স করে দিয়েই হয়ে যায় এর নাইট মোড আমার কাছে এর নাইট মোড দুটো সিচুয়েশনে বেস্ট মনে হয়েছে প্রথমত লো লাইট মেক সেন্স লো লাইটে নাইট মোড তুলবে না তার কখন তুলবেন আর ডে লাইট কারণ ডে লাইটে মাঝে মাঝে হাইলাইট ওভারব্লুম সিচুয়েশনে পড়তে হয় সেসব ক্ষেত্রে নাইট মোডের ছবিগুলো তুললে দেখতে খুবই ভালো লাগে তবে যদিও তা প্রতিবারই প্রতিটা সিচুয়েশনে যে ভালো কাজ করবে এর কোনো মানে নেই মাঝে মধ্যে একটু উল্টাপাল্টাও হয়ে যায় যেমন এই ছবিটা ফ্রন্ট ক্যামেরা সেকশনে পাচ্ছেন থার্টিন মেগাপিক্সেল এফ টু পয়েন্ট জিরো স্যামসাং এস ফাইভ কে ফাইভ ই এইট ক্যামেরা ক্যামেরা সেন্সরের ডেটা অনুযায়ী এটা একদমই অপরিবর্তিত রয়েছে সেই রেডমি নোট ফাইভ এআইয়ের আমল থেকে যদি আমি পিকচার কোয়ালিটিতে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করেছি ছবিতে ডিটেলস মোটামুটি ভালোই আহামরি কিছু ছিল না তবে
আমার কাছে এর কোয়ালিটি খুবই ভালো মনে হয়েছে এর ফোকাসিং স্পিড খুবই ফাস্ট এবং স্মুথ শার্পনেস এবং ডিটেলস ভালোই মনে হয়েছে আমার কাছে ফোনটি আউট অফ দ্য বক্স ক্যামেরা টু এপে ইনেবলড সাপোর্টেড এপিকে ফাইলটি নামিয়ে দেখলাম সব ঠিকঠাকই কাজ করছে এর ক্যামেরা ইন্টারফেসে খুব স্টার্টার বা ল্যাগজনিত কোনো সমস্যা আমাদের ইউনিটিতে পায়নি যেটা দেখলাম অনেকেই কমপ্লেন করছিল হয়তো আমাদের হাতে আস্তে আস্তে তা অলরেডি কোনো সফটওয়্যার আপডেটে ফিক্স হয়ে গিয়েছে ওভারঅল রেডমি নোট সেভেন প্রোয়ের ক্যামেরা পারফরমেন্স দেখে আমি বেশ টাস্কিত এই প্রাইস রেঞ্জের আশেপাশের ফোনগুলোর তুলনায় এই ক্যামেরা বেশ ভালো কিছু অফার করছে তো আপাতত এই ক্যামেরা ডিপার্টমেন্টকে পরীক্ষার খাতে এ প্লাস দিয়ে অন্য সাবজেক্টের দিকে আগানো যাক এরপর চলে এসেছে হার্ডওয়্যার সেক্টরে ফোনটিতে আপনি পাচ্ছেন স্ন্যাপড্রাগন সিক্স সেভেন্টি ইলেভেন ন্যানোমিটার থ্রেডে তৈরি এই চিপসেটটিতে থাকছে দুটি টু গিগাহার্স ক্রায়ো ফোর সিক্সটি গোল্ড এবং ছয়টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গিগাহার্স ক্রায়ো ফোর সিক্সটি সিলভার প্রসেসর আর সাথে আছে অ্যাডেনো সিক্স টুয়েলভ জিপিও আন্টু টু এবং গিগ বেঞ্চ ফোরের টেস্ট রেজাল্ট দেখে যা মনে হচ্ছে তা হচ্ছে এটা সিপিও প্রসেসিং পাওয়ার স্ন্যাপড্রাগন এইট থার্টি ফাইভের থেকেও বেশি তবে জিপিও পাওয়ারটা স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টেন থেকে কিছুটা কম এর সিপিও প্রসেসিং পাওয়ারটা দেখে যা মনে হচ্ছে আমার কাছে তা হচ্ছে আগামী তিন চার বছর বা দু তিন বছর একটা ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসের মতোই এটাও যেরকম পারফরমেন্স দিয়ে যাবে তবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না কেননা সময় কথা বলবে তো আপাতত আমি এর পারফরমেন্স নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট অ্যাপস ওপেনিং ক্লোজিং ওয়েব ব্রাউজিং ফেসবুক ইউটিউব এসব একদম মাখনের মতো চলছিল এর ইউআই এখনও পুরোপুরিভাবে অপটিমাইজড না মাঝে মধ্যেই কিছু কিছু জায়গা স্ক্রল করতে গেলেই এমন সব অদ্ভুত মার্কা ল্যাগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল যা হওয়ারই কথা না এমনকি অ্যাসফোর্ট নাইনের মতো গেমও ব্যালেন্স গ্রাফিক্সই ল্যাগে ঠেলে খেলা যাচ্ছিল না হাই গ্রাফিক্স সেটিংসের পারফরমেন্সের কথা না হয় নাই বললাম এটা হয়তো গেমের অপটিমাইজেশনের অভাব কেননা পাবজি মোবাইলে ডিফল্টভাবেই হাই সেটিংস রেকমেন্ড করছিল এবং গেম প্লে খুবই স্মুথ ছিল হঠাৎ হঠাৎ দু একটা ফ্রেম ড্রপ বাদে আধা ঘন্টার একটা পাবজি ম্যাচ শেষ করার পর এই ফোনটা কিছুটা গরম হয়েছে একদম কমও না আবার একদম খুব বেশিও না যে কারণে হাতে ধরা যাচ্ছে না আমার কাছে বেশ নর্মালি মনে হলো রেডমি নোট সিরিজে চার হাজার মিলিয়ামপের ব্যাটারি দিতে দিতে এটা এখন একদমই আন্ডারেটেড ফিচার হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাটারি ব্যাক আপ আমি বেশ সন্তুষ্ট নর্মাল ব্যবহারই প্রায় দশ ঘন্টা অ্যাসিটি পাচ্ছিলাম এবং হেভি ইউজের ন্যূনতম সাত ঘন্টা পাওয়া যাবেই চার্জিংয়ের বেলায় ফোনটি কুইক চার্জ ফোর সাপোর্টেড তবে বক্সে পাচ্ছেন একটি টেন ওয়ার্ট চার্জার যা দিয়ে ফুল চার্জ হতে দুই ঘন্টা পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো সময় লাগে এর স্পিকার কোয়ালিটি যেমনটা বলেছিলাম রেডমি নোট সেভেনের বেলায় সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো ক্রিস্প এবং ডিটেলড তবে আরেকটু লাউড হলে ব্যাপারটা মানানসই হতো দুটো সিমই ফোর জি পাচ্ছিল এবং কল কোয়ালিটি ছিল ভালো মাইক্রোফোন এবং ইয়ারপিসে কোনো সমস্যা পায়নি সিম স্লটটি হাইব্রিড সিম স্লট এতে দুটি সিম অথবা একটি সিম ও একটি এসটি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন দুশো ছাপ্পান্ন জিবি পর্যন্ত জিপিএসটা দেখলাম বেশ ভালোই কাজ করছে গুগল ম্যাপ ওপেন করার দুই তিন সেকেন্ডের মধ্যেই দেখলাম লোকেশন ধরে ফেলতে পারছিল যা বেশ ভালো একটা ব্যাপার চাইনিজ রোমে ইস্যু শুনেছিলাম এই ব্যাপারে তবে গ্লোবাল রোমে তেমন কোনো সমস্যা পায়নি সিকিউরিটি সেকশনে পাচ্ছেন ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এবং ফেস আনলক এগুলো যথারীতি ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাকুরেট স্বামী কখনোই এদিক দিয়ে ইউজারদের হতাশ করেনি তাই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হবে না বলে মনে হচ্ছে অন্যদিকে ফেস আনলক ব্যবহার করতে চাইলে রেজেন্টটা আগে ইন্ডিয়া দিয়ে নিতে হবে এটিও বেশ ফাস্ট অ্যাকুরেট কিনা জানি না কারণ ডানে বামে তাকায় থাকলেও দেখলাম ফেস আনলক হয়ে যাচ্ছে প্রায় সময়ে অ্যান্ড্রয়েড নাইন পাইতে রান করছে রেডমি নোট সেভেন প্রো রম থাকছে মিওয়াই টেন পয়েন্ট টু গ্লোবাল স্টেবল স্টেবল রম হলেও এতে স্টেবিলিটি ইস্যু রয়েছে যেমন অ্যাপ সুইচিংয়ে রিসেন্ট অ্যাপ প্যানেলে আবার নোটিফিকেশন প্যানেলটা নামাইতে গেলে মাঝে মধ্যে ল্যাগ দেখা গিয়েছে যদি এটা হওয়ার কথা না তবে নেক্সট সফটওয়্যার আপডেট আশা করি এটা ফিক্স হয়ে যাবে আবার সাথে যোগ হয়েছে অ্যাড দেখা নিয়ে অ্যাপ ইনস্টল দিলেই দেখা যায় আবার অ্যাপ পারমিশন স্ক্রিনেও সাথে আবার আছে ব্লোটার বা আচারা ইউজলেস অ্যাপস আরও দেখলাম যে এই ফোনে ওয়াইড ভাইন লেভেল ওয়ান সাপোর্ট থাকা সত্ত্বেও নেটফ্লিক্সে নাকি অনেকে এইচডিতে স্ট্রিম করতে পারছে না এটা সফটওয়্যার বাগও হতে পারে তো মোটামুটি এ সব কিছু মিলিয়ে মিওয়াই মোটেও প্লিজিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল না তবে সময়ের সাথে এই সব কিছুই ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার কথা যেমনটা শুনেছি যে অ্যাড শো করা বন্ধ হয়ে যাবে এবং অপটিমাইজেশনের ব্যাপারটা তো জাস্ট কিছু সফটওয়্যার আপডেটের অপেক্ষা মাত্র ডিজাইনে একদমই অপরিবর্তিত রয়েছে রেডমি নোট সেভেন প্রো সেই সেম রেডমি নোট সেভেনেরই বডি বাটন পোর্ট যে যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই আছে ওজন কোনো তারতম্য নেই সেই একশো ছিয়াশি গ্রাম ওজন যা আমার কাছে কিছুটা ভারী
সামনে পেছনে ব্যবহৃত গ্লাসটি কর্নিং গোরেলা গ্লাস ফাইভ এই জন্য এটিতে সহজে কোনো স্ক্র্যাচ পড়ার কথা না আমাদের এই কয়দিনের ব্যবহারে স্ক্র্যাচ পড়েনি একটাও আর হালকা চাপে ভেঙে যাওয়ার মতো কিছু মনে হয়নি আমার কাছে সামনে থাকা সিক্স ইঞ্চ সাইজের ডট নচ ডিসপ্লে নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই গোরিলা গ্লাস ফাইভ দ্বারা প্রোটেক্টেড আইপিএস ডিসপ্লেটি এইটি ফোর পার্সেন্ট এনটিএসি কালার গেমন ডিসপ্লে বেশ কালারফুল এবং ব্রাইট চারশো পঞ্চাশ নিট ব্রাইটনেস দিয়ে এটি আউটডোর এরিয়াতে মোটামুটি সহজে অপারেট করা যাচ্ছিল টাচ কোয়ালিটিও ভালো ছিল নেগেটিভিটি নাই কোনো ছোট নচ হওয়ায় ডিসপ্লে অনেকটা অংশ ব্যবহারযোগ্য ছিল যা ভিডিও ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্সে কোনো ব্যাঘাত ঘটায়নি তবে এতে সব অ্যাপ্লিকেশন ফুল স্ক্রিন মোডে দেখা যায় না ইউটিউব গুগল ম্যাপ অ্যাসফল্ট নাইন সহ বিভিন্ন অ্যাপসই ফুল স্ক্রিনে আসলেও কিছু অ্যাপ্লিকেশন যেমন পাবজি ফুল স্ক্রিনে আসছিল না ফুল স্ক্রিন টোকলটা অন করে দেওয়ার পরেও আশা করি ডেভেলপাররা খুব শীঘ্রই ফিচারটি অ্যাভেলেবেল করে দিবে স্ক্রিন ব্লিডিং টাইপ কোনো ইস্যু আমাদের এই ইউনিটিতে নজরে পড়েনি ইভেন বাইরে কোনো রিপোর্টে এরকম শুনতে পাওয়া যায়নি তবে এর ভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্স একটা জায়গায় সে পুরোই মেরে দিয়েছে সেটা হচ্ছে এর নোটিফিকেশন লাইফটা এটা এমন এক অকর্ড মার্কা জায়গায় দিচ্ছে যে দেখে আমার নিজেরই গাজ উঠতে আর এই ভিডিওটির বোনাস স্পন্সর হচ্ছে আপনাদের পরিচিত গরিবের গ্যাজেট যেখানে বড় লক্স পাবলিকদের উপযোগী ব্যাক কভার ইয়ারফোন সহ এই জাতীয় গ্যাজেট এবং অ্যাকসেসরিজ পাওয়া যায় গরিবের গ্যাজেট একটি অনলাইন শপ তাদের ফেসবুক পেজ গ্রুপ ডিসক্রিপশন বক্সে পাবেন তো অবশেষে ফোনটির সব পেছাল পারা শেষ আমার ফোনটা কি রেকমেন্ড করা যায় হ্যাঁ একশো বার করা যায় রেডমি নোট সেভেন প্রোকে আমার কাছে একটা অলরাউন্ডারই মনে হলো তো সেই হিসেবে যারা ভাবছিলেন যে কিনবেন কি কিনবেন না তারা ভাবাভাবের কাজ বাদ দেন কিনে ফেলেন একটা ইন্ডিয়ান দামের হিসেবে এটার প্রাইস বর্তমানে বাংলাদেশে কিছু ওভার প্রাইস আছে আমি বলবো কেননা তেইশ হাজার টাকার বাজেটে মি এট এসি পাওয়া যায় যেটা প্রিমিয়াম বিল কোয়ালিটি পাবেন এমন ডিসপ্লে পাবেন স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টেন পাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি সেই হিসেবে এটার প্রাইস কিছুটা কম হওয়া উচিত ছিল আর এদিকে আশা করা যাচ্ছে যে মাসখানেকের মধ্যেই এই রেডমি নোট সেভেন প্রোর অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হয়ে যাবে বাংলাদেশে তবে যারা অধীর আগ্রহে বসেছিলেন কিন্তু দাম কিছুটা বেশি মনে হচ্ছে তার কিছুদিন অপেক্ষা করে নিতে পারেন এতে করে দাম আরেকটু হাতে না গেলে আসবে বলে মনে হচ্ছে সত্যি বলতে এতক্ষণ পক পক করে খুবই ডার্ট লাগছে আমাকে আপাতত বিদায় নিতে হবে তবে যাওয়ার আগে আপনাদের একটা জিনিস জানাতে চাই যে আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে ডাব্লিউ 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 ডট এটি সি টোটো ডট কম সেখানে অবশ্যই মনে করে ঘুরে আসবেন তো টিল দেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এটি সির সাথেই থাকবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বেল বাটনে গুতো দিতেও ভুলবেন না আপাতত আমার আসতে হবে খুদা আফিস